సో డే ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్కు స్వాగతం ఎవరైనా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలని వేడుకుంటూ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో పట మామూలుగా ఏవైతే కేవీఎస్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ రాశారు కదా చాలామంది మిత్రులు అడుగుతున్నారు సరే ఇంటర్వ్యూకి ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలి డిమో కానీ ఇంటర్వ్యూ కానీ అడుగుతున్నారు అయితే నేను ఇక్కడ కేవీ లోపల పనిచేస్తున్న లలిత మేడం గారిని వారు పిఆర్టీ సంబంధించి వారు సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది వారు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కేవీ వరంగల్లో పనిచేస్తున్నారు అయితే వారిని ఫోన్ ద్వారా కాంటాక్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది సో వారు కొన్ని టిప్స్ ఇచ్చారు సో ఆ టిప్స్ను ఫోన్ లోపల మీకోసం ఎక్కడో బయట ఉన్నాము బయట ఉంటే వారు ఫోన్ కాంటాక్ట్ అయింది ఇవన్నీ తీసి వీటిని అన్నింటినీ సమ్మరీగా మామూలుగా దయచేసి ఇందులో ఇప్పుడు ఒక పేపర్లో మీకు రాసుకోవడం జరిగింది మీకు ఇందులో ఇప్పుడు కూడా పెడతాము ఈ అంశాలను మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాం అయితే వీరు ఈ లలిత మేడం గారు మామూలుగా అంటే ఏవైతే మన అందరికి తెలిసిందే సిక్స్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి మనకు డిమో ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఆ సిక్స్టీ మార్క్స్లో థర్టీ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో మాత్రమే వెయిట్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే మొత్తం సిక్స్టీ సిక్స్టీ కలవ రిటర్న్ టెస్ట్ వెయిట్ అయ్యి సెవెంటీ అదేవిధంగా తీసుకుంటే డిమో తర్వాత ఈ యొక్క ఇంటర్వ్యూ యొక్క మార్క్స్ ఒకవేళ అరవైకి అరవై వచ్చినా కూడా మనకి ఇంటర్ థర్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ విల్ బి యాడెడ్ అంటే ఎవ్రీ మార్క్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కానీ అది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఓకే సో ఈ మేడం గారికి ఎన్నో చేయట అంటే అరవైకి యాభై ఆరు మార్కులు వచ్చేయట సిక్స్టీకి ఫిఫ్టీ సిక్స్ మార్క్స్ ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఏంటట అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏమని చెప్తున్నారు అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం పిల్లల చేత హౌ వీఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ మనం వచ్చిన అంశాన్ని ఎట్లా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం పిల్లలతో ఎట్లా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం అనేది ప్రాణం సరది వాళ్ళు అది గమనిస్తారు దాదాపు అందరికీ సబ్జెక్ట్ వచ్చిన వాళ్ళే ఇంటర్వ్యూకి వస్తారు బట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు సో ఒక వారు ఇచ్చిన చాలా మేజర్ నాకు అనిపించింది వారితో మాట్లాడినప్పుడు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తాం మనం ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఒకటే ఉంటుంది కేవీ స్కూల్లో ఒకటనే పిల్లల ముందే డిమో ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు మామూలుగా వారు చెప్పిన అంశం ఏంటి అంటే జనరల్గా ప్యానల్ ఉంటుందట ప్యానల్లో నలుగురు నుంచి ఐదుగురు వాళ్ళు డిఫరెంట్ టైప్ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ కావచ్చు ప్రిన్సిపల్ కావచ్చు ఇంటర్వ్యూ బోర్డు మెంబర్ వీళ్ళంతా ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉంటారట సో వాళ్ళందరి సమక్షంలో మనం ఏంటి అంటే ఆ ప్యానల్ ముందే మనం ఏం చేసి చేయాలట అంటే డిమో చెప్పాలి డిమో ఇవ్వాలి లెసన్ వాళ్ళే ఇస్తారట స్పాంటేనియస్ ఈ లెసన్ చెప్పండి అని చెప్తారట ఆ లెసన్కు మనం ఆ యొక్క అందుకు అనుగుణంగా చెప్పాలి వారికి ఫార్చునేట్ అదే చెప్తున్నారు మేడం గారు నాకు మ్యాథ్స్ చెప్పమన్నారు షేప్స్ మీద ఎలా చెప్తారు ఎలా ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు క్లాస్ వన్ ఎట్లా చెప్తారు క్లాస్ టూకు అదే టాపిక్ను క్లాస్ త్రీ క్లాస్ ఫిఫ్త్లో కూడా షేప్స్ ఎలా చెప్తారు కాన్సెప్ట్ ఎట్లా డెవలప్ చేస్తారు అనే విషయాన్ని వారు అడిగారట ఇంటర్వ్యూస్లో అడిగారట షేప్స్ మీద మాత్రం వారికి వచ్చిన అది మ్యాథమెటిక్స్లో వచ్చిందని చెప్తున్నారు సో ఫార్చునేట్లీ సార్ నాకు షేప్స్ గురించి వచ్చారు నేను క్లాస్ రూమ్లో పట్టినే మనం టేల్ ఏమంటే ఆ డోర్స్ కానీ విండోస్ కానీ టేబుల్ కానీ వాటినే తీసుకున్నాను స్పాంటేనియస్గా షేప్స్ అనేటివి అదే పరిశ్రమలో పట్ట నాకు అది దాన్ని వాడుకొని డెమాన్స్ట్రేట్ చేశాను చెప్పానని చెప్తున్నారు వాళ్ళు సో ఈ రకంగా తీసుకున్నట్టయితే వారు చెప్పింది ఏంటి అంటే మనకు ఈ యొక్క డిమాన్ లోపల ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇంటర్వ్యూ ఆల్మోస్ట్ మనకు థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ ఇవన్నీ కలిపి థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ ఉంటుందని చెప్తున్నారు డిమో ప్యానల్లో ఫోర్ టు ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉంటాయని చెప్తున్నారు అదేవిధంగా కేవీ స్కూల్లో పట్టినే డిమో పిల్లల ముందే లెసన్ చెప్పాలి అదే రకంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే చెప్పాలి వారు చెప్పిన అంశం అదే రకంగా ఎనీ సబ్జెక్ట్ ప్రైమరీ లోపల అది మ్యాథ్స్ ఇవ్వచ్చు ఈవీఎస్ ఇవ్వచ్చు ఇంగ్లీష్ ఇవ్వచ్చు హిందీ ఇవ్వచ్చు ఎనీ సబ్జెక్ట్ అందుకే తప్పనిసరిగా ఏమంటున్నారంటే ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ క్లాస్ వన్ టు ఫిఫ్త్ సో తప్పనిసరిగా వాళ్ళని చదువుకోమనండి లెసన్స్ ఒక దానిలోకి వెళ్ళి మనకు ఒకటి ఒకటో రెండో లెసన్స్ను ఎనీ స్కూల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో పట్ట ఒకసారి పిల్లల ముందు డిమో ఇవ్వమనండి ప్రాక్టీస్ చేయమనండి ఒక పదిహేను నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు అట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది తప్పనిసరిగా అది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని చెప్తున్నారు అదేవిధంగా మేడం గారు ఏంటంటే ప్రిపేర్ అయ్యేవారట ప్రిపేర్ అయ్యి అర్థం ముందే చెప్పేవారు మీరు ముందటనే చెప్పడం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ను ప్రాక్టీస్ చేయడం వారు ఏం చెప్తున్నారంటే వండర్ఫుల్గా చెప్తున్నారు సరే ప్రిపేర్ అయ్యే ప్రిపేర్ అయ్యేదాన్ని అవి అర్థం ముందుకు వెళ్ళి కథం చెప్పేవాడిని కమ్యూనికేట్ చేసేవాడిని అంటే ప్రా అట్లనే ప్రాక్టీస్ చేసేదాన్ని అని చెప్తున్నారు అయితే ఈ విధంగా ఇంతకుముందు చెప్తున్నట్టు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ప్ర
do you have any compact box in your mere valle agar untai compulsory do you think what is the shape can you draw it dantho draw chestara can you draw the shapes whatever the surrounding window shape avanni so danni teesukoni vaalla daggane man construct cheyach meeku telisindhe constructivism lo putta ఇప్పుడు అంతా ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ వస్తుంది కన్స్ట్రక్టివిజం అంటే పిల్లలకి అనుభవాలను కలిగించాలి ఆలోచింపు చేయాలి కన్స్ట్రక్ట్ చేపి వాళ్ళకి వాళ్ళకి జ్ఞాన నిర్మాణం చేయించే ప్రయత్నం చేయాలి సో అదొక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ ఒక మనసులో పెట్టుకోవాలి మనం ఎట్లా చెప్పాలి అనుకుంటే డిఫరెంట్ మోడ్స్లో చెప్పవచ్చు కానీ బెస్ట్ వే ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ మోడ్రన్లో కానీ ఎన్సిఎఫ్ కానీ ఎవరు అంటే పిల్లలే అనుభవాల ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్లవర్ తీసుకుంటాం ప్లాంట్ పాట్సే తీసుకుంటాం ప్లాంట్ అండ్ ఇట్ పాట్స్ so they can you we can take go outside the school manam manishtam ad akade class alu cheppan led so we can go to the outside schools uh, please bring a plant everyone everybody can bring a plant one or two plants and draw the plants shape what i am doing and identify the plant pots so atla manam theesukochu mana daggara kuda oka plant chusukoni daniki illi inga sir vaala daggara em em unnai ani manam cheppiyochu vaala vaala chetha meer cheppandi group one gaani anybody ఇక నే గ్రూప్ చేయొచ్చు ఆ గ్రూప్స్లో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇట్లా ఏమేం చేస్తున్నారు ఒక్కొక్క గ్రూప్ లీడర్ చేత మనం ఏం చెప్పేయచ్చు అంటే చెప్పండి ఏమేం ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి అట్లా వన్ టూ త్రీ గ్రూప్స్ చెప్పి మనం కంక్లూజన్గా ఇంకో కొంచెం అడాప్ట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫంక్షన్స్ కూడా చెప్పవచ్చు కొంచెం అడిషనల్ నాలెడ్జ్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఎందుకు ఇస్తున్నారో అది టెక్స్ట్ బుక్స్లో లేదంటే అవుట్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బుక్ కూడా పంపన్నారు వీళ్ళకి బేస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళేసరికి కొంచెం ఒక ఐడియా ఫ్రేమ్ అవుతుందని చెప్పవచ్చు సరే ఏదైనా దీక్ష యాప్ అనేది ఎన్సీఆర్టీ వాళ్ళు ఉన్నదని చెప్తున్నారు దయచేసి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అందులో క్లాస్ వన్ టు ఫిఫ్త్ టీచర్స్ లెసన్ చెప్తున్నారట సో దయచేసి అవి వినమనండి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది దీక్ష యాప్ అంటే దీక్ష అనేది డిఐకేఎస్హెచ్ఏ దీక్ష యాప్ సో దయచేసి ఒకసారి నేను పాయింట్స్ రాసుకునేది గమనించండి కింద ఉన్నది ఆ దీక్ష యాప్ అనేది ఒకసారి చూసుకోండి దయచేసి అది మనం గూగుల్కి వెళ్ళినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా అందులో మీరు దీక్ష యాప్ అంటే వచ్చేస్తాయి సో వినండి ఈవీఎస్ కేమో టూన్ టూన్ మస్తి అట టీ డబల్ ఓఎన్ టూన్ మస్తి అందులో లెసన్స్ ఉన్నాయి దయచేసి టూన్ మస్తి దానిలో లెసన్స్ వినమనండి ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ కమ్యూనికేషన్ పిల్లలతో కాదు ఇంకేమంటున్నారంటే ఏదైనా స్కూల్లో ఒక అవకాశం ఉంటే కొద్ది రోజులు పది రోజులు పదిహేను రోజులు స్కూల్లో ఖచ్చితంగా అన్ని సబ్జెక్టులు ఒక్కొక్క అంటే డైలీ ఒకటో రెండో సబ్జెక్టులు వేసుకొని చెప్పమనండి ఒక లెసన్స్ రెండే లెసన్స్ ఇంకా పనిచేస్తే ఇంకా ఈజీగా కమ్యూనికేట్ కదా డైరెక్ట్ చిల్డ్రన్ చేతనే కాబట్టి అది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందని చెప్తున్నారు అదేవిధంగా ఎనీ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం పిల్లలకు అన్ని సబ్జెక్టులు ఇప్పుడు మామూలుగా ఒకటి రెండు లెసన్స్ ప్రాక్టీస్ అవుతుంది అక్కడ మీరున్న ఏది సందర్భాన్ని బట్టి ఆ స్మాల్ టీఎల్ఎం ఎనీ టాపిక్ మళ్ళీ చెప్పండి వీళ్ళైతే అవకాశం ఉంటే అదే లెసన్ మరొకసారి మరొకసారి చెప్పండి అని కూడా చెప్తున్నారు ప్రాక్టీస్ కోసం అంటే ఎట్లా బెటర్గా కమ్యూనికేట్ అవు వీ కెన్ ఒకసారి లెసన్ చెప్పాను అంటే మైక్రో టీచింగ్ అంట బీడీలో మైక్రో టీచింగ్ వస్తుంది కదా దానిలాగానే ఆ మైక్రో టీచింగ్లో ఏం చేస్తాం మరొకసారి చెప్తాం మరొకసారి ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటాం ఆహా ఇంకేమైనా చెప్పేది ఉండే ఏమైనా మిస్ అయిందా మళ్ళీ దాన్ని యాడప్ చేసుకొని మళ్ళీ చెప్తామన్నట్ మైక్రో టీచింగ్ అని చెప్తున్నారు అదేవిధంగా ఎనీ స్కూల్లో అదేవిధంగా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ కూడా వినమంటున్నారు వారు చెప్పిన అంశం ఏంటంటే సార్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ కూడా వింటే లాభం అవుతుంది సో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అయితే చాలా ప్రాణం అదేవిధంగా మెథడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హౌ మనం లెసన్ ఎట్లా చెప్తున్నాం ఎట్లా ప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాం అనేది ప్రాణం నేను ఒక మెథడాలు లెక్చరర్గా చెప్పేది ఏంటి అంటే మనం ఏదో లెక్చర్ మెథడ్లో కాదు ప్రైమరీ లెవెల్లో కానీ సాధ్యమైనది ఎక్కడైనా కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ టీజీటీ ఉంటుంది పీజీటీ ఉంటుంది మనం అందరికి తెలిసిందే కన్స్ట్రక్ట్ బేస్డ్ అప్రోచ్ అనేది ఉంటుంది మనకు ఎలా లెసన్స్ ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం తీసుకున్న టాపిక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ ఎట్లా ఇస్తారో మనకు హౌ దే విల్ గివ్ ఆపర్చునిటీ సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు అందరికి తెలుస్తాయి ఇండక్టివ్ మెథడ్ అంటే అంటే ఇంకొక హయ్యర్ లెవెల్ ఉంది టీజీటీ పీజీటీ లెవెల్లో వెళ్తే ఇండక్టివ్ మెథడ్ డిడక్టివ్ మెథడ్ అని వింటున్నాం అదేవిధంగా అన్వేషణ పద్ధతి హ్యూరిస్టిక్ అప్రోచ్ అంటాం సందర్భాన్ని బట్టి మనం ఏంటంటే కన్స్ట్రక్టివిజం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మెథడ్ ఉంది ఫైవ్ ఈ మెథడ్ ఉంది సో నేను టీజీటీ పీజీటీకి వెళ్తున్నాను అక్కడ కూడా దయచేసి మీరు అప్రోచ్ ఎట్లా లెసన్స్ ఎట్లా ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అనేది చాలా ప్రాణం మనం హౌ యూఆర్ ప్రజెంటింగ్ ద లెసన్ హౌ యూఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద చైల్డ్ అనేది చాలా ప్రాణం అది సో ఈజీనెస్ ఉండాలి వాళ్ళు ఏమన్నా వారు చెప్పిన ఇంకొక ముఖ్య అంశం ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే
వీళ్ళు మా స్కూల్కి అవసరము ఉపయోగపడుతుంది వీళ్ళు ద బెస్ట్ అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు పికప్ చేసుకుంటారని చెప్తున్నారు ఫుల్ మ్యాక్సిమం ఇస్తారని చెప్తారని చెప్తున్నారు ఆ మేడం గారికి యాక్చువల్లీ రిటర్న్లో బార్డర్లు వచ్చాయట వన్ నాట్ వన్ ఏ ఏదో వచ్చిందట బార్డర్లు వచ్చారట కానీ ఇందులో ఆటోమేటిక్గా ఈ డిమోన్ ఇంటర్వ్యూస్లో యాభై ఆరు వచ్చినాయి సో దాంతో నాకు జాబ్ వచ్చింది సార్ ఇట్లా బికాస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వారు కూడా ఇదివరకు గతంలో పనిచేశానని చెప్తున్నారు కేవీలో పట్టినాయి మామూలుగా ఏం చేస్తారంటే కేవీలో వాటిని టెంపరీ జాబ్స్ అంటారు టెంపరీగా పనిచేసినట్టు కూడా వారు చెప్పారు సో దయచేసి మన వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి అవకాశం ఉంటే ఏ స్కూల్ అయినా కొద్ది కాలమైనా పర్లేదు అది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది కమ్యూనికేషన్లో చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది చెప్తున్నారు అదేవిధంగా హిందీ అక్షరమాల రాయమన్నారట అక్షరాలు చిన్న పదాలు ఇచ్చి రాయమన్నారట కొంచెం అంత పెద్ద ఓవర్ స్ట్రెస్ ఏమి ఇవ్వలేదు సార్ హిందీ మీద బట్ సింపుల్గా కమ్యూనికేట్ మనకు వచ్చింది మనకు వచ్చింది అని తర్వాత వాళ్ళు అంటారట తర్వాత నేర్చుకోవచ్చు ఐ కెన్ లర్న్ మరి ఎట్లా అంటే వీళ్ళు లర్న్ అండ్ టెల్ సింపుల్గానే మనకు అంతే కదా రాని విషయాన్ని తర్వాత నేర్చుకుంటాం ఈ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అట్లా ఉంటుంది కాబట్టి మనం సింపుల్గానే అందులో ఏది పెద్ద అది రాలేదు రాకపోతే రాలేదు వస్తే వచ్చింది రాకపోతే నేర్చుకుంటాం అంతే కదా చాలామంది కూడా చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ముఖ్యంగా సౌత్ ఇండియాకి సంబంధించిన వాళ్ళు మనం హిందీలో అంత వాళ్ళంత స్ట్రాంగ్ ఉండడం నాటుతాని బట్ వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు ప్యానల్ వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు తర్వాత డెవలప్ చేసుకుంటారు మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంతా ఇంగ్లీషే కదా సో అక్కడ ఈ రకంగా ఉంటుందని వారి యొక్క అనుభవాలను దయచేసి మనతో పంచుకున్నారు సో వారికి మనందరి తరఫున మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సో వారు కూడా చెప్పారు దయచేసి మనకు మీ యొక్క ఇంటర్వ్యూస్ వచ్చిన తర్వాత కానీ దయచేసి ఒకవేళ వారు కేవీ వరంగల్లో ఉన్నారు ఒకవేళ వారు వరంగల్ ఒకటి ఆ లలిత మేడం గారని సో మీరందరూ కనుక ఎవరికైతే ఇంటర్వ్యూస్కి వచ్చారో లేదా ముందు మీకు ఒకవేళ తెలుసుకొని మాట్లాడాలని ఉంటే తప్పనిసరిగా నాకు ఒకసారి నేను వారికి నాకు మెసేజ్ పెట్టండి మెసేజ్ పెడితే వారికి కాన్ఫిడెన్స్లో తీసుకొని మీతో మాట్లాడిస్తాను కాన్ఫిడెన్స్లో తీసుకొని మీతో మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేస్తా అదే రకంగా తీసుకున్నట్టయితే ఒకవేళ స్కూల్కి వచ్చినా కూడా ఎవరైనా కూడా సరే ఇట్లా ఉన్నారు అంటే సరే స్కూల్కి రమ్మనండి టైం తీసుకొని తప్పనిసరిగా వారితో పదిహేను నిమిషాలు ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా ఫేస్ చేయాలి కూడా చెప్తా అని చెప్పారు నేను నాకు చెప్పిన నాకు చెప్పాలని కూడా కాదు దయచేసి మీరు కేవీఎస్ వరంగల్ కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘటన వరంగల్ ఉంటుంది వరంగల్ ఒకట తర్వాత దయచేసి మనం ఇది కాజీపేట దగ్గర కాజీపేటకి వెళ్ళి ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది నాకు జస్ట్ కాల్ చేయండి నా నెంబర్ అయితే మీకు తెలిసిందే డబల్ నైన్ ఫోర్ నైన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ టూ ఎయిట్ డబల్ నైన్ ఫోర్ నైన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ టూ ఎయిట్ ఒకవేళ అవకాశం ఉంటే నేను కూడా మీతోటి ఎవరికైనా మీకు దయచేసి మీకు ఉంటే నాకు కాల్ చేయండి మీకు వారు కలవాలనంటే ఫోన్లో మాట్లాడండి యూ కెన్ స్పీక్ విత్ హర్ బట్ మీరు నాకు ఫోన్ చేస్తే వారి కాన్ఫిడెన్స్లో ఇచ్చి నేను వారి టైం తీసుకొని మాట్లాడిస్తాను అదే రకంగా రెండవ అంశం ఏంటంటే ఒకవేళ వచ్చి కలుద్దాం ఎందుకంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా రేపు జాబు లైఫ్ కాబట్టి ఒకవేళ కలిసి మాట్లాడితే మంచి ఉంటుంది అనుకుంటే తప్పనిసరిగా దయచేసి మీరు వీలు చూసుకోండి రండి నేను కూడా మీకు వారితో మాట్లాడేచే ఏర్పాటు చేస్తాను సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఓ కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ అవర్ ఛానల్ గుర్తుంచుకున్నారు కదా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దీక్ష యాప్ ఏదైతే ఉందో అందులో చూడమంటున్నారు అదేవిధంగా వీలైనట్టయితే మామూలుగా టూన్ మస్తి అనేది ఈవీఎస్ సంబంధించిన లెసన్స్ ఉంటాయని చెప్తున్నారు సో తప్పనిసరిగా ఎలా చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఎలా ట్రాన్సాక్ట్ చేస్తున్నారు టాపిక్ ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతున్నారు పిల్లలతో ఎట్లా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్ అంటే లెక్చర్ మోడ్ కాదు కన్స్ట్రక్టివిస్ట్ అప్రోచ్ నేను పెడగాజీ లెక్చరర్గా ఖచ్చితంగా పిల్లలు ఎట్లా కమ్యూనికేట్ చేస్తారు ఎట్లా గ్రూపింగ్ చేస్తున్నాం ఎట్లా పిల్లలే నేర్చుకుంటారు చేస్తున్నాం అంటే ఉన్న దానిలా అంటే మనకు ఆ పరిసరాల లోపల ఉన్న మీరు ఏమన్నా వాడుకోమని చెప్తారట సో బయటనే కావచ్చు ఇన్ సైడే కావచ్చు క్లాస్ రూమ్ క్లాస్ రూమ్ అంటే ఇన్ సైడే క్లాస్ రూమ్లే కాదు ఫీల్డ్ ట్రిప్లో ఒక నిమిషం బయటకు తీసుకెళ్ళవచ్చు సేకరించుకోవచ్చు ఎంతమంది చెప్పినట్టు ఈవీఎస్లో చెప్పినట్టు కొన్ని సేకరించుకోవచ్చు సో మళ్ళీ ఆ క్లాస్ రూమ్లో దే కెన్ మేనేజ్ ఎట్లయినా చేసుకోవచ్చు వచ్చే లెసన్ బట్టి సో ప్రజెంటేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో చాలామంది మీరు తెలుగుతున్నారు సో వారి ఎవరైతే ఉన్నారో ఐ విష్ ఆల్ ది సక్సెస్ తప్పనిసరిగా మన మిత్రులందరూ కూడా ఎందుకంటే వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ రేషియోలో పిలుస్తామంటున్నారు మీరు మానసికంగా పాజిటివ్గానే ప్రిపేర్ కానీ ఖచ్చితంగా అది టీజీటీ కావచ్చు పీజీటీ కావచ్చు పిఆర్టీ కావచ్చు ఖచ్చితంగా వస్తుంది మీకు గ్యారంటీగా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆల్రెడీ మీకు
అదేవిధంగా ఈవీఎస్ ఏమో టూన్ మస్తీ అనేది దొరుకుతుందట అర్థం ముందు ఒకటిసారి ప్రాక్టీస్ చేయమన్నారు ఏ స్కూల్ అయినా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఏదైనా స్కూల్కి వెళ్ళి పిల్లల మధ్యనే ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకో లాభం అవుతుంది అంటున్నారు ఒకటి రెండు లెసన్లు అన్ని సబ్జెక్టులు చెప్పాలి ప్రైమరీకి సంబంధించింది అదేవిధంగా ఎన్సీఆర్టి క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా చూడండి అక్కడ పోయినాక ఏందో లెసన్ తెలియకపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది క్లాస్ వన్ టు ఫిఫ్త్ టెక్స్ట్ బుక్స్ తీసుకోవాలి అది తెలు అది హిందీ కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ అండి లాంగ్వేజ్ అదేవిధంగా మ్యాథ్స్ సివియస్ క్లాస్ వన్ టు ఫిఫ్త్ వెరీ ప్రాణం ఖచ్చితంగా మీరు సేకరించుకోవాల్సిందే మనకు మీరు ఆల్రెడీ నేను కూడా ఈ యొక్క దానిలోకి వెళ్ళి ఆన్లైన్లోనే తెప్పించుకున్నాను పుస్తకాల బుక్స్ తెప్పించాను మా డైట్ పిల్లల కోసం సో దయచేసి తప్పనిసరిగా మీరు ఏంటి అంటే మా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ వినాలని కూడా చెప్తున్నారు సో దయచేసి సో ఐ విష్ ఆల్ ద సెక్స్ ఆఫ్ లేదా ఇతర స్కూళ్ళలో మీరు ఏదైనా పనిచేసినట్టు ఉన్నట్టయితే ఆల్రెడీ కొందరు మీ తెలుగు కూడా ఉంటారు ఎనీ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో పనిచేస్తే ఒక సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకోమనండి ఇంటర్వ్యూస్లో యూస్ఫుల్ అవుతాయని చెప్తున్నారు ఎవరైనా కొద్ది నెలలు పనిచేసినా లేదా సంవత్సరాలు పనిచేసినా ప్లీజ్ టేక్ మామూలు ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకోమంటున్నారు అది కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుందని చెప్తున్నారు సో వన్స్ అగైన్ ఐ విష్ ఆల్ ది సక్సెస్ ఏమన్నా ఉన్నట్టయితే మనకు ఫోన్ చేయండి డబల్ నైన్ ఫోర్ నైన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ టూ ఎయిట్ లేదా మీరు మెసేజ్ పెట్టచ్చు ఆల్రెడీ అలా మనకు అందులో కూడా మనకు ఉంటుంది అది వీడియోలో పెట్టాను సో వన్స్ అగైన్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది సక్సెస్ తప్పనిసరి ఆ జాబ్ కొట్టుకోవాలా మీరు అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సో కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ మన ఫర్ అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో